Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make loaded baked potatoes. Isa na naman po ito sa mga paborito ng aking mga anak, especially yung aming bunso. So this can be served as a side dish at pwede rin naman po itong gawing meal on its own na. So unahin po muna natin yung mga ingredients na gagamitin natin for the baked potato. When making baked potatoes, ang ginagamit pong variety para dito ay yung ganito. And these are called russet potatoes. So kapag ka nasa supermarket kayo, hanapin nyo lang yung kamukha ni Mr. Potato Head at yun po ang kunin ninyo at yun ang tamang-tama for baking. Compared dun sa regular potatoes na nabibili natin sa mga supermarkets na ginagamit natin sa pagluluto, iba po ang itsura ng russet potato. So, mas malaki siya at saka medyo pahaba ng konti. So, for each serving po ng ating baked potato, kailangan po natin ng isa nito. So, bago po natin gamitin yung ating russet potatoes para dito sa ating recipe, kailangan linisin muna natin ito. So, gagamitan po natin ito ng uh, matigas na brush and then we run it under uh, cold running water habang in-scrub nyo siya. And then kapag ka po natanggal na yung medyo brown-brown sa kanya, pwede na natin itong gamitin. So, kailangan din po natin dito ng oil at salt. Ngayon, you can use canola oil or vegetable oil, pero ang gagamitin ko po for this is olive oil. So, since we're baking again, kailangan ipreheat muna natin ulit yung ating oven before doing anything else. So, ilalagay natin sa bake. And then, set natin yung temperature to 350 degrees. So, hintayin natin na mapreheat yung ating oven. So, after cleaning the potatoes, ang gagawin po natin ay magpo-poke tayo ng holes doon sa ating potatoes. So, yun po ay gagawin natin para mag-escape yung uh, steam doon sa loob ng ating potato. So, gagawa tayo from 8 to 12 holes all around our potato. So, medyo malalim po yung gawin ninyo na holes. So, lahat po ng potatoes ang gagamitin natin, lalagyan lang natin ng holes. Next, i-coat natin ng oil yung ating mga potatoes. So, make sure na well-coated yung ating potatoes nung ating gagamitin na oil. And then, sprinkle natin ng salt. At irarab natin yung salt doon sa ating potato. And now, we're ready to bake our potatoes. Yan. So, preheated na yung ating oven at ready na tayo na i-bake itong ating potatoes. So, maglalagay tayo ng pan doon sa lower rack natin. So, naglagay tayo ng pan doon sa lower rack ng ating oven para makatch natin yung tutulo na oil from our potatoes. So, ilalagay natin yung potatoes directly doon sa rack. And then, set natin yung cooking time niya sa 1 hour. So, kung ang ibibig ninyong potatoes ay about 1 to 2 lang, mga 1 hour pwede na. Ngayon, if you're going to bake more than 4, uh, I suggest magdagdag kayo ng mga 15 minutes sa cooking time. So, since we're making loaded baked potatoes today, kailangan natin ng pang-topping. Actually, kung ayaw po ninyo, pwede butter lang ang ilagay nyo on top and then a little bit of sour cream kung gusto ninyo. Pero since ang mga anak ko kasi gusto nila yung maraming topping yung kanilang baked potato, meron ako dito na variety ng toppings na pwede natin gamitin. So, unang-una po is shredded cheese or grated cheese. And then, yung kinatawag natin na chai. So, yung chives ko po kasi, hinarvest ko lang doon sa aking tinatawag na pot bill. Meron kasi akong maliit na garden sa likod na nakalagay lang sa paso. So, that's what I call it, pot bill. So, kumuha ako ng ilang uh, sprigs niya and then I chopped it into small pieces. We also have butter and then chopped ham. Ngayon po, pwede pong hindi ham ang gamitin nyo. Say bacon ang meron kayo. I-fry nyo lang siya ng crispy and then i-crumble ninyo. Pwede nyo gamitin na topping dito yon Pwede rin ang cream cheese kung yun din ang inyong gusto. Pwede rin lagyan ng uh, pineapples. Sour cream din po pwede. At yung um, cheesy dip, kagaya nitong tostitos na meron ako. O kung ang meron kayo dyan is cheese whiz or yung cheesy na palaman sa tinapay, po pwede rin pong gamitin yun para dito. Mm -hmm. 
Okay, our potatoes are done. Alisin na natin sa oven ngayon. Yan, so done na yung ating potatoes. Ngayon, malalaman ninyo kung luto na yung inyong potatoes. Kung yung balat niya is crisp, pero pagka pinindot nyo siya, malambot yung loob niya. Ngayon, we need to split this open. So, to do that, ang gagawin natin, kailangan natin ulit ng tinidor. So, magpapoke lang tayo ulit from top to bottom ng ating potato. So, parang incision ang gagawin natin. So, kung luto na yung inyong potato, walang magiging problema kasi magtutuloy-tuloy lang yung pagpasok ng inyong tinidor. I'm using paper towels kasi mainit yung potato kalalabas pa lang ng oven. So, ipupush natin yung dalawang dulo ng ating potato para siya ay bumuka. Yan. And so, mag-ingat po kayo kasi may steam na lumalabas kasi mainit talaga at bagong hango yung ating potato. Ngayon, pwede rin na i-flap ninyo yung loob ng kaunti. So now we're ready to dress our potato. So sabi ni Bunso, she wants everything on her potato. So lalagyan natin ng kaunting butter. A little bit of sour cream. And then lalagyan din natin ng cheese whisk, cheesy or kagaya nito yung cheese dip. A little bit of ham. A little bit of grated cheese. And a little bit of chives. So after natin madress up yung ating baked potato, we should serve this immediately habang mainit pa. And this is how we're going to serve our loaded baked potato. Yan, so makakapamili kayo kung ano yung topping na gusto nyong ilagay dito. So kagaya na sinabi ko, pwede itong iserve as a side dish at pwede rin naman na meal in itself, lalo kung malaki yung potato na gagamitin ninyo. So madali lang gawin, diba? Tsaka konti lang yung mga ingredients na ginamit. So kung ano yung meron kayo sa pantry, actually pwede nyong gamitin para dito eh. So sana ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po yung may natutunan kayo sa akin. Hanggang sa susunod po ulit, maraming salamat sa panonood.